Ciao a tutti, oggi vi proporrò una ricetta tipica calabrese che mi ha fatto conoscere la mia amica Angela, che ringrazio tantissimo. Si tratta delle cuzzupe, dei dolcetti tradizionali che possiamo trovare anche con altri nomi, altre forme e altri ingredienti a seconda del luogo. Infatti, quelle che vi proporrò io e che fa sempre Angela e sua mamma, hanno un impasto molto morbido, tipo la pasta frolla, e la forma varia dalla treccia al cuore, dal cerchio intrecciato alla forma classica e semplice, ma anche con l'aggiunta delle uova sode e queste stanno appunto a simboleggiare proprio il periodo pasquale, ma c'è anche chi le prepara con il lievito di birra. Realizzarle è super semplice, in una terrina andremo a versare lo zucchero, le due uova grandi e a temperatura ambiente, un pizzico di sale, la scorza di un limone biologico grattugiata e montiamo per almeno 5 minuti. Il composto dovrà risultare chiaro e spumoso. Aggiungiamo la farina. Diamo una leggera mescolata al centro, versiamo la bustina di vanillina, l'olio d'oliva, mi raccomando non quello extravergine d'oliva, ma quello semplice d'oliva, altrimenti poi risulterebbe troppo forte e man mano che lo versiamo mescoliamo con una spatolina. Ora avete due opzioni, o versare tutto il latte e aggiungere la bustina di lievito vanigliato successivamente, oppure conservare poco poco latte per sciogliere i 10 grammi di ammoniaca per dolci. Io in dispensa avevo l'ammoniaca per dolci e l'ho versata nel latte, ma sul momento mi sono resa conto che purtroppo aveva perso i suoi effetti, visto che non aveva né profumo e neanche una reazione a contatto con il latte, nonostante scadesse a luglio di quest'anno e mi ha fatto lo scherzetto <ride> per cui ho voluto lasciare questo pezzo di video per farvi vedere che possono capitare questi incidenti di percorso allora piano b <ride> ho buttato il poco latte con l'ammoniaca e l'ho sostituito con uguale quantità ovviamente per non alterare le dosi e in tutto ricordatevi che sono 100 grammi di latte e ho aggiunto al composto poi una bustina di lievito vanigliato eh, ho mescolato bene e per cui ecco scegliete voi quale utilizzare quale lievito utilizzare iniziamo ad amalgamare appunto bene il tutto prima con la spatolina e poi sul piano di lavoro con le mani se necessita potete aggiungere un po di farina ma mh, giusto un po l'impasto deve restare morbido ora lo suddividiamo in tanti pezzi e ogni pezzo lo trasformeremo in salsicciotto dandogli la forma che più ci piace avete tante opzioni cuori trecce cordoncini spirali cerchi intrecciati e così via ovviamente non ve l'ho detto ma prima di procedere con tutto l'impasto ho messo a bollire tre uova così che poi da averle pronte da incastonare nella frolla così come appunto vi sto mostrando in video guardate che carina la mia prima cuzzupa fermiamo l'uovo con due cordoncini a croce e con i rebbi di una forchetta diamo l'impronta sia alla base e sia sulla sommità dei cordoncini se preferite potete fare anche una treccia con tre capi e questo è sempre comunque a discrezione vostra e della vostra fantasia trasferiamo le cuzzupe sopra una lecarda del forno con un foglio di carta da forno e procediamo così a crearne altre di altre forme fino ad esaurire tutto l'impasto mi raccomando mettetele ben distanziate tra loro perché durante la cottura gonfiano tantissimo accendiamo il forno lo facciamo preriscaldare e ora con un tuorlo sbattuto con un goccio di latte spennelliamo tutta la loro superficie e completiamo poi la decorazione con i diavolini colorati le codette le palline e zuccherini bianchi
Ed ecco qui il restante impasto che poi farò di forma classica e semplice in una seconda infornata. Quindi cuociamo le, queste prime cuzzupe a 180 gradi per 25-30 minuti, mentre quelle semplici e più piccole per 20 minuti, 15-20 minuti. Ecco, ora ne apro subito una, è una appena tolta dal forno. Eh sì, mi stavo ustionando le dita, <ride> ma volevo subito mostrarvi la loro morbidezza. Che spettacolo, uno spettacolo puro. Si sciolgono in bocca, ma quanto sono felice di aver scoperto questa ricetta tipica calabrese. Non la conoscevo ed è stato veramente un onore per me. Sono carinissime e dovete sentire il loro sapore. Un ottimo dolcetto da servire a tavola il giorno di Pasqua. Certo, quest'anno sarà una Pasqua fuori dal comune. Però dai, almeno queste meraviglie ce le vogliamo godere, eh sì dai, eh, sia la forma che il profumo e il sapore ti mettono subito di buon umore. E eh, ho fatto anche la rima. <ride> e qui guardate un po', ho creato anche lo scettro di Sailor Moon, <ride> vero che gli somiglia? Si conservano benissimo dentro un contenitore ermetico e resteranno morbidissime per giorni. Provatele, ve le straconsiglio. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!